good morning youtube viewers i am here with another video this is dr p v narsimarao dentist specialized in periodontology and implantology last video lo cheppinatuga nenu vala panta puchu gurinchi dan nimarana dan treatment gurinchi maatladam annochanu annu maamuluga hardest structure andi human body lo human body lo anni bones kanna the hardest substance is tooth because the calcium content in the tooth is very high and lo ippudu idi tooth ankonde tooth lo ee paina surface em vachi mottham enamel untundi three layers undi enamel paina structure lower structure em vachi dentin పైన అనామిల్ లోపల డెల్ఫిన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇంకా లోపల ఇంకా లోపలికి వెళ్తే పల్ప్ ఉంటుంది బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ ద టూత్ రెడ్ కలర్ కూడా ఉంది అండి అండ్ పల్ప్ బ్లడ్ సప్లై మన టూత్కి బ్లడ్ సప్లై ఇచ్చేది ఇది పంట నరం త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయండి మీకు పంటిలో ఉన్న పార్ట్స్ గురించి మీకు చెప్తాను ఈ ఈ పైన పార్ట్ ఏమొచ్చి మొత్తం అనామిల్ అండి దిస్ ఈజ్ అనామిల్ దిస్ ఈజ్ అడ్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ గట్టి సబ్స్టెన్స్ అనమాట హ్యూమన్ బాడీలో దాని తర్వాత వచ్చేది డెంటిన్ అండి నెక్స్ట్ డెంటిన్ తర్వాత ఇది పల్ప్ ఇది బ్లడ్ సప్లై అనమాట మన టూత్లో రక్త కణం అనమాట టూత్కి రక్త కణం సప్లై చేసేది దీనివల్లే మనకి సెన్సిటివిటీ కానీ పెయిన్ కానీ తెలిసేది అంటారు ఇది గమ్ము ఇది బోన్ అండ్ డెంటిన్ పల్ప్ మనం డెంటిల్ కేరీస్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎనామిల్ వస్తుంది దాని తర్వాత డెంటిన్ వస్తుంది దాని తర్వాత రక్తకణానికి వెళ్తుంది పల్పి అప్పుడు మనకి విపరీతమైన పెయిన్ వస్తుంది మనం తినే ఆహారం కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల మన మైక్రోబియల్ ప్లాక్ అంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కొన్ని ఉంటాయండి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ స్టెప్టోకస్ న్యూటన్స్ అనే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ డికే మన డెంటిల్ కేరీస్ డికేకి కారణం అవుతాయి ఆ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ మనం తినే ఫుడ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ని ఆర్ స్టిక్కీ ఎనీ చాక్లెట్స్ స్టిక్కీ జెల్లీ ఎనీ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ ఆర్ సుక్రోస్ కంటెంట్ ఫుడ్ని మనం తినేసి పళ్ళు తొంగకోకుండా అలాగే పడుకోవడం కానీ జరిగితే నైట్ అంతా ఆ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ మీద అటాక్ చేసి యాస్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల టూత్లో ఉన్న పైన అనామిల్ ఇన్ఆర్గానిక్ పోర్షన్ డిమినలైజేషన్ జరుగుతుంది అప్పుడు డికే అనేది జరుగుతుంది అలా డికే జరిగినా అంటే ఇక్కడ అనామిల్ వరకే అది పరిమితమై ఉంది ఈ కేస్ దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా డెంటిన్ లేయర్కి వచ్చేసి దాని తర్వాత పల్ప్ స్ట్రక్చర్కి ఇన్వాల్వ్ పల్ప్ స్ట్రక్చర్కి ఎప్పుడైతే డెంటిల్ కేరీస్ స్ప్రెడ్ అవుతుందో అప్పుడు విపరీతమైన పెయిన్ వస్తుంది రాత్రిపూట ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కేరీస్ ఎప్పుడు కానీ పల్ప్ దాకా రాకుండా చూసుకోవాలి మనం ఎనాండల్ అయినా డెంటిల్ లేయర్ ఉన్నప్పుడే దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి ఇలాగా డెంటిల్ సిమెంట్స్ అన్న వేసేసుకొని దాన్ని అరెస్ట్ చేయాలి డెంటిల్ కేరీస్ ప్రోగ్రెస్ని అరెస్ట్ చేయాలి మనకి సర్వేకల్ నుంచి కూడా వస్తాయి అంటే గమ్ గమ్ ఏరియా నుంచి ఈ సైడ్లో మనం సరి బ్రష్ చేయకపోయినా ఈ సైడ్లో నుంచి కూడా కేరీస్ స్ప్రెడ్ అయ్యి రక్త కణాలకి టచ్ అవుతాయి ఫస్ట్ సైట్స్ ఆఫ్ డెంటల్ కేరీస్ పిచ్చి పన్ను ఎక్కడెక్కడ టూత్ మీద ప్రారంభం అవుతుంది ఫస్ట్ పిట్ అండ్ ఫిషర్ సి పిట్ అండ్ ఫిషర్ డెంటల్ కేరీస్ అండి అది చూడండి ఇది క్లాస్ వన్ డెంటల్ కేరీస్ అంటారు జస్ట్ ఈ ఫిషర్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది డెంటల్ కేరీస్ మన పైన పాటలు ఏంటండి నెక్స్ట్ టైం వచ్చి బకల్ పిట్ కేరీస్ అండి అంటే ఫస్ట్ మనం పిట్ అండ్ ఫిషర్ చూసాం కదా అది పైన సర్ఫేస్లో ఫామ్ అవుతుంది కూర్చో ఇది సైడ్స్కి పంటి సైడ్స్కి ఇది బకల్ పిట్ కేరీస్ అంటారు ఇది పంటి సైడ్కి వస్తుంది ఈ కేరీస్ ఇక్కడ కూడా మనం గ్రైండ్ డీల్ చేసేసి ఎక్కడైతే పుచ్చుందో అంతవరకు తీసేసి సిమెంట్ పెట్టేస్తాం ఇంతవరకు జస్ట్ సెన్సిటివిటీ వస్తే చాలు మీరు వచ్చి డెంటిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయితే తొందరగా సిమెంట్ పెట్టేసుకుంటే కట్టి ఎండ్ అయిపోద్ది ప్రాబ్లం లేకపోతే అది పల్ప్ దాకా వెళ్ళిపోతే సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది డాక్టర్ బకల్ పిట్ కేరీస్ అండి ఇది సర్వైకల్ కేరీస్ చూసారా పంటకి చెగురుకి మధ్యలో సర్వైకల్ రీజన్లో కేరీస్ అనమాట ఎప్పుడు కానీ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి పల్ క్లీన్ చేసుకోవాలి అలా చేయని పక్షంలో ఇలాగా కేరీస్ ఫామ్ అవుతుంది 
మీకు ఎలా టూత్ బ్రష్ చేయాలి అడల్ట్స్కి ఎలా టూత్ బ్రష్ చేయాలి అండ్ చిల్డ్రన్స్కి ఎలా టూత్ బ్రష్ చేయాలో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి కేరీస్ ఎలా ఫామ్ అయిందో నాకు లీగల్ ఏమి ఈసిటిక్గా ఎలా ఉంది చూడండి బాగాలేదు సో దీన్ని కూడా సిమెంట్ పెట్టి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం దీనివల్ల బాగా సెన్సిటివిటీ వస్తుంది కేరీస్ వల్ల టూత్ డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు రెస్ట్రేషన్ వేసాక కూడా సెకండరీ కేరీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అడ్జస్టెంట్ టు ద రెస్ట్రేషన్స్ ఇంకోటి అడ్జస్టెంట్ టు ఓవర్ హ్యాంగింగ్ మార్జిస్ అనమాట మనం సిమెంట్ పెడతాం కదా అది ఓవర్ హ్యాంగింగ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఏరియా దగ్గర నుంచి కూడా కేరీస్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు ఉంటాయి సెట్స్ ఉంటాయి సెట్ ఉంటుంది చూసారా ఇది సెట్ తీసి పెట్టుకునే సెట్ ఇది నైట్ పూట బౌల్లో పెట్టుకొని పడుకుంటారు మళ్ళీ పొద్దున్న వేసి పెట్టుకుంటారు కొందరు అలాగే తీయకుండా క్లీన్ చేయకుండా అలాగే పెట్టుకుంటారు దాని ద్వారా కూడా ఈ డెంచర్స్ వల్ల కూడా కేరీస్ ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇటియాలజీ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఇటియాలజీ అంటే కాస్ కాస్ ఆఫ్ డెంటల్ కేరీస్ చెప్పొచ్చు ఎందుకు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది దాని ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఏం వచ్చి రోల్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం ఎంత కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని హై సుక్రోస్ కంటెంట్ ఎంత తీసుకుంటాం జల్లీ ఫుడ్స్ జల్లీ లిక్విడ్స్ జల్లీ చాక్లెట్స్ ఆర్ స్టిక్కీ చాక్లెట్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇవన్నీ మనం తింటాము రాత్రి బ్రష్ చేసుకుంటా పడుకుంటాం చేయకుండా పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైనా సో అలా కార్బోహైడ్రేట్స్ టూత్ మీదనే ఉండడం వల్ల మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అటాక్ చేసి యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మనకి డెంటల్ కేరీస్ వస్తుంది రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ పిహెచ్ పిహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ ఎ క్రిటికల్ పిహెచ్ అనమాట దానికన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి డిమినరైజేషన్ ఆఫ్ ద టూత్ జరుగుతుంది అంటే పిహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి నెక్స్ట్ టైం వచ్చి మైక్రో రోల్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ స్టెప్టోకోకస్ మ్యూటన్స్ స్టెప్టోకోకస్ శాంగ్లియస్ స్టెప్టోకోకస్ మిలీరియా ఈ మూడు కాజ్ చేసేయండి డెంటల్ కేరీస్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్ మీద అటాక్ చేసి యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి కాజ్ చేసే డెంటల్ కేరీస్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ మైక్రోబియల్ ప్లాక్ ఈ మైక్రోబియల్ ప్లాక్ అంటే నథింగ్ అండి ఇది గార్ మనకి పంటికి చూపు మధ్యలో గార్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్కి పళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవాలి అదే అలా చేసుకునే పక్షంలో ఇలా డెంటల్ కేరీస్ ఫామ్ అవుతాయి దిస్ మైక్రోబియల్ ప్లాక్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ టు అటాక్ ఆన్ ద టూత్ అనమాట బై ప్రొడ్యూసింగ్ యాసిడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్ ఏరియాస్లో ఈ డెంటల్ కేరీస్ ఫామ్ అవుతాయి అనామల్ కేరీస్ మనం చెప్పాం కదా అప్పర్ పార్ట్ దాని తర్వాత డెంటల్ కేరీస్ కింద దాని తర్వాత సిమెంటల్ కేరీస్ రూట్ బోన్కి రూట్కి మధ్యలో ఉండేదనమాట సిమెంటం నెక్స్ట్ వచ్చి రూట్ కేరీస్ పంటి వేరు ఉంటుంది కదా దానికి కూడా కేరీస్ ఫామ్ ఈ పిక్చర్ చూస్తారు కదండి ఇది నర్సింగ్ బాటిల్ కేరీస్ అంటారు అంటే మనం పాల డబ్బా ఇస్తాం కదా చిన్నపిల్లలకి ఆ పాల డబ్బా అలాగే నోట్లు పెట్టుకొని అది హై సుక్రోస్ కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో అది అట్లే నోట్లు పెట్టుకొని అట్లే వదిలేస్తారు కదా పేరెంట్స్ అట్లే పెట్టేసి వదిలేస్తారు కామ్ ఉన్నారు కదా అని పిల్లలు సో అలాగే అది అలాగే సుక్రోస్ కంటెంట్ ఎక్కువైపోయి నర్సింగ్ బాటిల్ కేరీస్ ఇలా ఇది చిన్నపిల్లలు అండి ఇట్లా కేరీస్ ఫామ్ అయిపోతుంది పూర్తిగా అలాగే పాల డబ్బా అలాగే ఇస్తే మాత్రం ఇది నర్సింగ్ పాటిల్ కేరీస్ అంటారు ఏమంటే మన పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్కి ఎప్పుడైతే టూత్ ఎరప్ట్ అవుతుందో ఓరల్ గ్రావిటీలో అప్పుడే బ్రష్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి బ్రష్ అంటే ఎలా కాదండి ఫింగర్ చుట్టూ క్లాత్ చుట్టుకొని కొంచెం వామ్ వాటర్తో అలాగా క్లీన్ చేయాలి మీకు బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ అడల్ట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ది మీకు తర్వాత వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను అయితే నర్సింగ్ బాటిల్ కేరీస్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ వచ్చేసరికి షుడ్ డిస్కంటిన్యూ యువర్ బాటిల్ ఫీల్డింగ్ డిస్కంటిన్యూ చేసేయాలి పాల డబ్బా ఇవ్వడం ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ వచ్చేవరకు పిల్లలకి ఇది ఇది ర్యాంపెంట్ కేరీస్ అంటారండి ఇది సడన్ అపియరెన్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది వైట్ స్ప్రెడ్గా ఉంటుంది అండ్ పల్పల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే బ్లడ్ సప్లైకి తొందరగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది పెయిన్ రావడానికి ఇది చిల్డ్రన్లో ఉంటుందండి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఇది న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ డిఫరెన్స్ అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి ఎక్కువ కనబడుతుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ ఏమొచ్చి ఎక్స్టెన్సివ్ డెంటల్ కేర్ను పేరెంటల్ గైడెన్స్ చాలా అవసరం
సో ఫ్రెండ్స్ డెంటల్ కేరేజ్ గురించి దాని ఇటియాలజీ కాజ్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు దాన్ని ప్రివెన్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్తాను మీకు ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మార్నింగ్ అండ్ నైట్ తిన్న తర్వాత బెడ్కి వెళ్ళే ముందు టూత్ బ్రష్ కంపల్సరీ అండ్ డెంటల్ ఫ్లాసింగ్ కంపల్సరీ డెంటల్ ఫ్లాస్ థ్రెడ్ ఉంటుంది దాంతో చేసుకోవచ్చు అండ్ మౌత్ రిన్సింగ్ క్లోరెక్సిన్ వాడకూడదండి క్లోరెక్సిన్ ఆఫ్టర్ స్కేలింగ్ అంటే పళ్ళు క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం మౌత్ వాష్ ఎప్పుడు వాడాలి ఊరికే వాడకూడదు లేకపోతే ఎల్లో స్టెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి టూత్ మీద టూత్ బ్రష్ మౌత్ రిన్సింగ్ మౌత్ రిన్స్ అంటే నోటితో పుక్కులిచ్చుకోవాలి ఎవ్రీ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మీల్ డెంటల్ ఫ్లాసింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒకవేళ పుచ్చు అంటే వస్తే కనుక దాని ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ రెస్ట్రేషన్ అండి సిమెంట్ పెట్టడమే దాని లాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ లేదు ఇగ్నోర్ చేశారంటే అది రక్త కణం దాకా వెళ్ళిపోయి సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది నైట్ టైమ్స్ అప్పుడు డెంటిస్ట్ దగ్గరకు వస్తారు సో అప్పుడు రూట్ కెనాల్ చేయాల్సి వస్తుంది దానికి దాని మీద మళ్ళీ కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకోటి చిన్నపిల్లలకి కేరీస్ రాకముందే టాపికల్ ఫ్లోరైడ్స్ అంటారండి టాపికల్ ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్ డెంటిస్ట్ పెడతారు క్లినికల్ ఆఫీస్లో దానికి టాపికల్ ఫ్లోరైడ్ ఫర్ ద ఫ్రీడో పేషెంట్స్ అది సో ఇది ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అండి డెంటల్ కేరీస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అడల్ట్లో బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ లేటెస్ట్ బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ చిల్డ్రన్లో ఎలా బ్రష్ చేయాలి అనేది చెప్తాను బాయ్ టేక్ కేర్ నమస్కారం జై హింద్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్